Значи, кажа да съм рекла, я уют, значи, върло често, така, когато нещо ново, добро има да я купим, оглавно, значи, све оно, што е старо, поново прегледам и одлучим да ми е све от тога треба или нещо не треба, одвоим то, поделим дали родбини и сестри, коме го е, значи. Е, овој пут съм одлучила да одлучу нещо от тога, значи, оно што е интересантно, ел, ове, да поделим са вама. Е, лако. Прва два, koju dajem dalje, to je ova kutica koju sam dobila, znači obliku srca. Evo ovako izgleda. Znači u kojoj sam čuvala nakit i ovi tako koji je što nešto, jel? Koja mi više ne treba. Znači ovo ide dalje. Znači to su sve tako neke stvari koje možda u jednom momentu, ne znam, su nam bile ono interesantne ili šta, znam, su bile u našem fazonu. Sad više nekako nismo u tom fazonu ili na ono jednostavno... I sve to je bitno pustiti dalje, znači ne zadržavati, jer ako imaš taj osjećaj da ti sad moraš, osjećaš taj kao strah, kao ja, daj da uzmem bilo šta, bitno je imati, jer kad imaš onda si sigura, znači to malo sutra, znači to uopšte nije istina, znači uopšte ne mora znači samo time samo ono još kloguješ, ono začepljuješ svoj um i ono pretrpavaš sebe raznim stvarima koje niti predstavlja ono koje si ti, niti imaju tvoju vibraciju, niti nosiš ih tako radi nasljeđa ili radi ono straha ili radi, znači to je totalno besmisleno. Da bismo primili na ove stvari moramo da raščistimo, raspustimo se starim, da ih predamo dalje, znači prenesemo dalje ljudima, da drugi ljudi mogu da uživaju i da napravimo mesta za nove stvari. Medena me opet prekira, šta je bilo? Ona, vi ne znate, ona bukvalno dođe ovako i stane i cvili ako gleda u tebe i gleda, dok tukle god ti njoj ne pokloneš pažnju i ne ostvariš šta ona želi. Hoćeš kod mene? Dođi vam. Dođi, ćeš vam, ođi. Ođi vam, ajde. Ajde, ajde tu, ajde, ođi vam. Ajde, dođi ovo, Medena. Ne može, ona hoće u stvari da ide ovdje na ploče, ko te razlija, znači je to što je tu hladno, onda se ona tu hladi. Ne smem. Ne smem da te pustim. Ne smem da te pustim jer ona tu toliko se hladi, zaspe i onda se prehladi i onda počne da suze oči i da slini i tako. Onda imamo hiljadu problema. Ne može. Ne može. Ajde, idemo dalje. Znači, prva stvar je bila ova kutija. A tako, znači to ide dalje. To ću da vam sestri. Dalje. Prenosim dalje ovu moju tašnu. Evo ovako, znači ova tašna Ovu tašnu sam kupila u mangu. Evo da može da se vidi. I ova tašna, znači, ovo sam kupila 2009-2010, tako nešto. Znači, ova tašna je moje sunce. Znači, ovo je jedna od onih stvari koje ste toliko nosili da ste srasli sa njom. Znači, obožavam ovu tašnu. Jednostavno, obožavam je. Pre svega, ne znam koliko može na kameri da izađe ova ljubičasta. Ovo je definitivno moja nijansa. Znači, ja najviše na svijetu volim ljubičastu i volim onu boju koja je onako nijansa. Znači, ne ljubičasto kao recimo ovo, da ide kao više onako na tu neku toplu varijantu, nego više volim onu hladnu onako na indigo. E, ovo je ta nijansa. Ovo je letnja tašna koju sam ja nosila i zimi. Znači, baš me briga. Toliko sam je volila i uživala u njoj. Unutra ima, znači, ima ovu kao kopču i ima jako interesantnu ovu ovaj, kako se zove, ovaj postavu, ovu šarenu koja mi je uvijek bilo onako interesantno kad pogledam unutra da bi me razveseli. E, došlo je vrijeme, znači, da se pozdravim sa ovom tašnom, tako da ovo isto dalje prenosim, ovaj, isto mislim da ću da dam sestri. Znači, zbogu moja mango tašnice, hvala ti, idemo dalje. Ja, šta ovdje sve ima, majko mi. Ja mislim da ću vam priđe od ovog tri videa, a ne jedan. Znači ovako, e sad, znači ovo, ali meni je ovo super interesantno, to što mogu da podelim sa vama ako neke moje fazone, znači prestori, a znam da sve devake vole to da gledaju, znači ja obožavam, znači kod drugarice ili bilo te, znači volim da koga gledam u tuđu orma, šta je neko nosi, kakav ju anaki, znači meni je to svako interesantno i stare stvari, to uvijek sam razpoložena. Evo ovako, ovo sve što vam prezentujem jeste jedna haljina moja, ne znam koliko se vidi, znači ima ovaj kao neki struk koji je streč i dole je velika ova kao neka čipka. Ne znam koliko se vidi. 
Teoru sad je malo tu zgužvano, sa postom, znači ima ovaj kao neki, kao neka pocuknja. E, ovo čudo sam ja kupila u indijskom šopu, 2008. ja mislim da je to bilo, jer sam tada prvi put počela da slušam M.I.A. i tako sam bila udušenja tim njenim fazonom, on me pocitao malo na nju. I to sam bila tada kupila sebi, nosila sam je i Bogu i svetu, znači gdje god da smo izlazili, znači i leti, kada god, na 3-4 helanke, kako god, znači ono, nosila sam je i zimi i leti. I stvarno sam prerasla taj fazon, tako da više mi nije to, a kad kažem prerasla, ne mislim sad da sam ja bug zna gde, ono, negde, a neko ko nosi ovo je ne znam gde, ne mislim u tom smislu, nego sam se prosto, ono, izđirala sam se, znači ne bi više nosila ovako nešto. Sad mi zanimaju malo drugačije stvari, ali ovo je svakako je interesantna i ono, iskoristila sam je do maksima. Tako da ovo predajem dalje, mada ne verim da ću ovo dati moje sestri, pošto je ona totalni dizel, grand, znači nemo baš ovaj sličan okut što stiče neke stvari, tako da to ću da vidim šta ću s tim. Dalje, e, ovo je... Jedna, ovo je bila u stvari majčica koju sam ja prekratila u top koja je na kraju završila kao neka mini suknja na helanke. Ali zašto sam je držala svo ovo vrijeme? Zato što je ovaj, ima ovaj jako interesantni print. Kao neko srce, lab i ove neke fleur de lis simbole, nemam pojma šta je to. To mi je bilo jako interesantno, jedna sam je tako uklapala, ali ovaj, došlo je vrijeme da se pozdravim sa njom. Dalje, nadam se da me pratite, da vam je interesantno. A ovo je neka matora majica, ovo vam je interesantno. E, ovo, ovo je isto strana ove, znači moja military bluzica. E sad ne znam koliko se vidi. Znači, ovo sam dosta nosila i u videima mojim. Ovo je skroz trukirana bluzica na ove jednostavne kopčice. Znači, ovo je skroz jednostavna, strukirana. I ima na rukavima, ima kao fazan da zakopčaš ovdje, ali ima, samo moment, ima ovdje kopčicu na sredini i onda možeš da zasučeš i onda kao da ovdje, aaa, vraćaj se. Znači, klikneš ovdje i znači ovo sve posmotaš i onda budu kao 3-4 rukavi. E sad, ono što je problem sa ovom majicom za mene jeste što mi se ne dopada više taj kao strukirani fazon, ne znam, nisam više u tom fazonu. Šta je bilo? Dođi, ođi, ođi vam, medan, dođi. Nisam više u tom strukiranom fazonu i druga stvar je što je ovo materijal, znate onaj materijal onako koji je bukvalno čim, ili ako je toplo ili šta, znači čim malo se preznajte, ono davde je ovako fleka, znači ovako ima žutica kao da te je popolio ispod vodom. Tako da ovaj, zbog toga mi se ne sviđa i ovaj, inače mislim da je sasvim cool, tako da ću to dalje da desimponujem. Dalje, e ovo ja, ovo je znači jedan od mojih omiljenih šortića ikad. Ovo sam pozarila u tjerđi isto. Ovo je šort koji se ovako ovdje presavije i onda ga nosiš ovako, ali je tu. Hajde poruši mi sad sve. Jer vidite sad, znači ona mora svoje da postigne, znači neće živa ostati, ona mora biti pomedanina, znači džabet i sve da se nervira. Znači kao, ima čak i male džepiće, jao što mi je to slatko ovdje. Evo ga. Ovdje. Znači male džepiće. Kao neko zvono se napravi oko guzice i oko butina, ali ovo dole drži ga. I jako lijepo izgleda guza u ovom šorcu. Znači jako, jako. I druga stvar što je jako, jako je prijetna. Znači bukvalno se osjećaš kao da ništa ne nosiš. Ali sam ga već toliko iznosala da stvarno mi već bi je preko glave dosadio, tako da... To isto ovaj, dalje. E, dalje. Onda ide ovo. Ovo sam kupila, znači, pre nego što ćemo vidjeti na more, u Lasoreli. Ne znam koliko se vidi sada na svetlu, ali ovaj šešelj je prepun, znači, šljokica, koje su onako utkane u taj materijal. Ne znam koliko uspevate da vidite. 
Evo ovako to ide od prilike. Malo se ovo izvitoperio. Evo ovako, znači, taj mi je nekako to bio moj fazon više, ovo nije moj fazon, definitivno, znači, ove, tako da to isto delim dalje, ali jako je sladak, ima ove kao neke ruffles na krajevima, totalno je žensven, i jako je lepo konstruisan, znači, ova žica unutra drži i skroz je cool, znači, ove, super je skrojen šešir, ali više nije moj fazon. Tako da to delim dalje. Idemo dalje. Evo, ovo, ovo znači, ovo ću morati da vam ovde negde stavim sliku, čisto, ja otićem i baterija s vam ovde. Pa da, koliko ja blebećem, znači baterija, baterija se gubi. Evo, znači, što sam tjela kažem. Ova suknica, ovu suknicu sam dobila da nosim od jedne mamine drugarice, ja ne znam kada je to bilo, nije ni bitno. Uglavnom, znači, ovu suknju sam ja sama preradila i ovdje na ovaj džep sam bila zašljela, mislim da se i vidio ako kako je bilo zašljeno. Stavit ću sliku, ovdje vidite kako je to izgledalo. Zašla sam onako hiljedu nekih rad, pošto sam, moja baka je krojačica profi bila i od nje mi je ostalo jako puno dugmića i to sam ja sve tako skupljala i čuvala. I onda sam po ovom džepu skroz ovako zašila hiljadu različitih dugmića i to je izgledalo totalno onako pankirski, jako je bilo slatko. Ali ja sam sad te dugmiće skinula, evo ću da dajem dalje, pošto ova suknja mi je totalno sad starom odno, znači ovaj model je baš nekako onako mator i ne sviđam se. Tako da to je to. Ovo isto vas ne zanima, ovo je dosadno. Ovo sam isto dobila na poklon ove vermutice, s tim što sam ja sama ovo napravila u kao mašnicu i ove zašila sam ove male kao neke kristalčiće. To i ovdje napred isto kao detalj gdje sam stavila u mašnicu i ne znam koliko se vidi, ali stavila sam posao, sam ga onako malo nekim šljokicama. Ovo je kao denim. Ne znam koliko se vidi, nije bitno. Uglavnom, ovo je to isto nešto što mi ću više nositi. Jako je slada, klasičan, mali šorci, znači letnji. To isto delim dalje. Zatim, ovo je majčica koju sam dobila od strine za rođendan. I iznosala sam je vala, dužu sam je iznosila. Tako da ovo je isto ide dalje. To ću definitivno dati sestri. Telefon, izvore. Gdje mi je telefon? Molim. Ej, pipa, snima video. Ok. Ivana otišla da kupi jelku, pa se nešto konsultingujemo. Šta i kako. E, sljedeća stvar je ova haljina. Ovo je jako specijalna haljina, zato što je ovo moja zoki, znači moja baka donela iz Turske, ja mislim, a ovo je neka peruanska haljina, znači ovo je ultimativna kombinacija. Jako je stara, totalno onako neki vintage fazon, ima napred ove, ovo je kao neki vez i ovo ovdje je skroz providno na grudima, ide ovako strukirana i dosta je dugačka, ali nije skroz do poda, znači nije on kao maksi, nego onako tipa, šta znam, na pola listova je veličina i ovdje, to je dužina veličina, i ovdje ima isto ovaj kao, ovo tkanje koje je providno. E, znači ovu haljinu sam ja dugo, dugo čuvala, pošto ovdje mi je to od baki i nju obožavam specijalno, i čuvala, i čuvala, i čuvala, ali prosto to ne da nije moj fazo, nema veze sa mnom i nikad je neću nositi, znam sebe, jel? Tako da sam odlučila da je dam dalje i znam jednu osobu koja će se radovati ovoj haljini, barem se ja nadam. Tako da ću njoj to da dam. E, to je to. Druga stvar, još imam nešto ovdje i to ne znam šta ću svojim. Ne znam, nekako mi je to jako ovdje. Imam dve haljine. Imam ovu haljinu, ovo je moja maturska haljina, znači koju tako čuvam i ne znam, 
prašija. I ne znam ni sama zašto. Valjda tako mi nekako kao je ova, ne znam, maturska haljina, ono. Znači, majko mila, ovo je bila muda tada. Ovako je dugačka skrozi na neke šljokice. I ovde ima napred, znači, ove kao neke... Ne znam, mislim da ću sačuvati, nekako mi to ono kao... Nemam pojma. Ajde, neka nešto i sačuvam. Čisto da mogu da se smijem za jedno 10-20 godina. E, ovo je isto na... Znači, ubi me prašnje. E, ovo je haljina koju mi je... Koju mi je ovaj... Šila moja Zoki. Moja baka. Ovo je ta... Znači, ovo je ona meni šila kad sam ja imala... 14 godina. I ovaj... To je tad bilo ultra moderno. I ovo je sve ona merila i šila i ja to čuvam od tada, znači ovo je kao neka svilena haljenica koja ima gola leđa, nazad ima ovaj cipzar i skroz je znači maksi haljena do poda, tako da ovi, ne znam, ovo mi je jako, jako, jako draga uspomena jer se tako živo osjećam tih svih trenutaka kad smo ovi, kad mi je vadila te mere i kad smo to ovi šili, tako da mislim da ću to ipak sačuvati.